Всем привет! С вами Кривуля Андрей Чарли и это шестая часть моего курса Parnatrix, в которой я продолжу разбирать панель бандификаторов, а также расскажу, как я обещал на стриме для CG Alias о создании реал-тайм волос. Поехали! С момента выхода пятой части курса прошло 4 месяца и за это время многое поменялось в Warnatrix, в том числе и панель иконок. Теперь она выглядит таким образом. И я напомню, что если вы хотите ускорить выпуск моих уроков, вы можете поддержать меня на Patreon. Итак, начинаем урок. В пятой части мы остановились на фриз модификаторе и его иконка теперь выглядит так. В ее конце я обещал, что разберу последующие модификаторы. И следующим по списку идет Курлинг. Давайте на виде сверху создадим несколько волосков с помощью инструмента Spline. Чертим первый Spline, затем заходим в его настройки и в режиме Spline выделяем его и копируем таким образом. Все Spline оставляем в одной плоскости для понимания принципа работы Курлинг Модификат. Затем мы используем стандартный пресет Arnatrix Hair from Curves для создания волос из этих сплайнов. В X Guide from Shape ставим нормализировать координаты для того, чтобы гайды волос повторили форму сплайнов и увеличиваем количество точек для качественного изгиба. Затем удаляем модификатор Ground Strength, так как мы не привязываем гайды к поверхности и создаем модификатор Edit Guides. И поверх него создаем модификатор Cooling простым нажатием на данную иконку. Данный модификатор используется для того, чтобы придать волосам более естественный вид, тем самым добавляя волнистость и извилистость пучкам волос. Основной предпосылкой этого метода является естественная структура потока локонов волос, которые, как правило, формируются начиная от корня и заканчивая кончиком. В настройках вы увидите два основных типа волнистых волос. Синусоидальная плоская структура, которая создает волну волос по одной оси и спиральный узор, который позволяет скручивать волосы вокруг невидимого цилиндра по двум осям, образуя таким образом спираль. Apply to Group позволяет применить данный модификатор к любой из существующих групп в Edit Guides. Давайте создадим несколько групп для наглядного примера. Переходим в Edit Guides, выделяем один из гайдов, включаем Use Guide Groups и назначаем ID 2, остальным 1. Теперь если перейти в Strand Cooling и выбрать вторую группу, то действие модификатора будет заметно только на данной группе. Также, если вы хотите увеличить детализацию сплайна, то не обязательно заходить в White Shapes и ставить высокое значение количества точек. Number Points лучше оставлять минимальным, так как во время динамики большие значения могут привести к падению FPS в аудиопорте. Но под Strand Cooling вы можете назначить модификатор Strand Detail который позволяет увеличивать количество точек, тем самым делая более плавный завиток. В самом Strand Detail можно уменьшить значение для Viewport, если у вас происходит замедление FPS, а на рендер поставить нужное количество точек. Но для экспериментов я ставлю нужное значение во Viewport, а уже когда удовлетворен результатом, переношу на рендер. Следующие два параметра вам уже знакомы, а далее идут глобальные настройки. И первый параметр Hair Length Dependent позволяет использовать длину волос для создания завитков. Это значит, что пряди маленькой длины будут иметь меньший изгиб, а крупные больше. Чтобы увидеть как это работает, давайте в Edit Guides уменьшим некоторые гиды таким образом. В Strand Curling выбираем нулевую группу, чтобы модификатор применялся ко всем гидам и включаем Hair Length Dependent. И теперь, если поставить фазу поменьше, то вы увидите, как самый длинный гайд имеет больше завитков, нежели короткие. И если выключить данный параметр, то количество завитков будет одинаковым. Следующие три параметра Magnitude, Face и Face Offset — это свойства завивки волос, которые контролируют размер, частоту и начальное значение каждого завитка соответственно. Покрутив эти параметры, вы сразу же поймете, на что влияет каждый из них. Магнитюд увеличивает ширину завитка, фаза количества завитков и Face Offset — смещение относительно главной оси. В синусоидальной структуре смещение фазы выглядит немного иначе. Следующий параметр Stretch позволяет влиять на частоту завитка относительно корня или кончика. Наглядно это выглядит так. А Standard Deviation вкладка позволяет добавлять некую хаотичность в распространение завитка с использованием шума перлина, 
о котором вы можете прочитать подробную информацию в Википедии. Наглядно влияние двух параметров этой вкладки выглядит таким образом. Также вы можете настроить влияние на каждый параметр с помощью черно-белых карт. Последний параметр в виде графика позволяет управлять влиянием модификатора на корни или кончики пучка волос. Теперь давайте создадим сферу, чтобы проверить работу модификатора с помощью карт. Удаляем сплайны, в которых уже нет необходимости. Открываем пресеты и выбираем Furball. Таким образом, вы получите стандартную сферу с базовыми настройками Arnatrix. Назначаем на сферу модификатор Edit Poly и на виде сбоку удаляем нижнюю часть. Затем сами волоски делаем подлиннее, заходим в Edit Guides и все гайды тянем немного вверх. Удаляем Hair from Guides и назначаем Strand Cooling Modificator. Затем заходим в редактор материалов и на сферу назначаем любой из них с текстурой Checker, предварительно включив отображение текстуры. И теперь перетягиваем эту текстуру в первый слот, отвечающий за магнитюд в модификаторе Strand Curling. В итоге вы увидите, как происходит влияние магнитюд с помощью текстуры. Там, где черный цвет влияния нет, там, где белый есть. Чтобы лучше увидеть влияние, давайте уменьшим количество гидов и добавим модификатор Strand Detail для плавности. Теперь проверяем влияние карты на фазу. Просто вырезаем текстуру и вставляем в слот Face. Назначив ее, вы заметите тот же эффект. Там, где черный цвет влияния нет, там, где белый есть. То же самое и с последним параметром. А также, если загрузить карты во все слоты, то увидим такой эффект. Благодаря текстуре вы можете делать более сложные эффекты с завитками. На этом со Strand Curling все. Идем дальше. Следующим по списку идет Lens Modificator, который используется для того, чтобы менять длину волос. Назначаем его с помощью данной иконки и приступаем к разбору настроек. Их не так много у данного модификатора, но все же они позволяют создавать интересные модификации волос. Первая настройка, как обычно, позволяет задать влияние на определенную группу. Следующие настройки позволяют менять длину, задавать минимальный и максимальный порог, задавать хаотичное изменение длины с помощью Randomize, менять вариацию с помощью Seed и с помощью маски получать более интересный результат. Экспортируем сферу в любой редактор, где вам удобно рисовать маску. Рисуем ее и загружаем в слот текстуры в модификаторе Lens. Предварительно назначив модификатор Hair from Guides, чтобы увидеть распространение волос по маске. В итоге получаем такой плавный переход от коротких волос к длинным. Эту же маску можно загрузить в Render Settings и получить более интересный результат с плавно затухающей толщиной волос. Далее идет Surface Comp и он используется для изменения направления роста волос. Чаще всего я использую его в создании животных. Давайте удалим сферу и создадим Plane с пресетом Furball для наглядного разбора данного модификатора. Hair from Guides удаляем, так как в данном примере в нем нет необходимости и я не буду делать рендер. В данном примере я увеличу количество гидов. Для шерсти обычно достаточно тысяча, а бывает нужно и больше. Но вы сразу должны понимать тот момент, что чем больше гидов, тем больше падение FPS в динамике. Поэтому я обычно Guide from Surface и главном Edit Guides оставляю меньшее значение, а с помощью мультиплера, который размещаю поверх Edit Guides, увеличиваю их количество. Затем поверх назначаем Surface Comp и вы сразу заметите, как изменилось направление гидов. Во время работы с Surface Comp можно временно отключать мультиплер, если у вас с ним падает FPS во viewport. Направление волос задается очень просто. Переходите в подобъект Sync, выбираете Create и создаете направляющие, так называемые Syncs. С этим, думаю, не возникнет проблем и я продолжаю разбирать настройки модификатора. Итак, с первым параметром Apply to Group вы уже знакомы и если вы видите его в любом из модификаторов, то это значит, что модификатор можно назначать на любую из групп гидов. Следующий параметр Apply to Shape созависим с картой Slope Map и позволяет влиять на форму волос. Давайте создадим градиент, чтобы проверить работу этого параметра. Загрузив градиент в слот Slope Map, вы заметите такой эффект. Там, где белый цвет форма изгиба меняется, там, где черный нет. То есть Slope Map управляет изгибом волос и его направлением. Если выключить параметр Apply to Shape, 
то вы увидите, как эти два параметра зависимы друг от друга и выключение приведет к удалению эффекта. Следующая опция включает или выключает влияние на направление волос и она называется Apply to Direction. Данная опция работает в связке с Syncs. Если ее выключить, направляющие для волос не будут работать. Далее идет вкладка Azimuthal Deviation. В этой вкладке вы можете управлять хаотичным направлением волос, а также используя опцию Seed, можно задавать некоторое разнообразие хаоса. Также хаосом можно управлять с помощью карты. Допустим, если загрузить тот же градиент, вы увидите, как в черной области нет хаоса, а в белой есть. Следующая опция называется Surface Orientation. В данной вкладке есть две кнопки Relative и Absolute, но они не будут работать, пока мы не загрузим карту в слот Orientation Map. Перетягиваем градиент, который уже использовали в других слотах. Итак, теперь поговорим об этих двух кнопках. Опция Absolute включает ориентацию гидов относительно мировых координат, а не относительно син, с которыми обычно мы задаем направление. Relative наоборот зависит от направления одного синка, который мы можем создать. Если его не создавать, то гайды будут направлены в центр пивота модели. Заходим в Syncs и создаем одну направляющую и теперь с помощью градиента вы можете управлять направлением волос относительно ее. В данный момент разработчики работают над изменением этой панели и сильно большого смысла в ее изучении сейчас нет. Следующая кнопка, которая идет ниже, используется для отсоединения направляющих синков. Используется она в тот момент, когда вы вдруг захотите изменить геометрию, а положение направляющих не хотите изменять. Таким образом, нажимаем на Detach Sinks, чтобы отсоединить и заморозить положение синка. Затем редактируйте геометрию любыми удобными путями, после чего снова выбираете волосы, заходите в Surface Comp и отжимаете кнопку Detach Sinks. В итоге, все изменения, которые были до редактирования геометрии, будут восстановлены. Чтобы в этом убедиться, заходим в Surface Comp и видим, что направляющие остались в том положении, в котором и были. И последний параметр, который находится в настройках Surface Comp, это кривая, с помощью которой можно управлять изгибом волос относительно корня или кончика. На этом Surface Comp все, идем дальше.